Hey, ik ben Martijn en dit was uh, Are You With Me van The Lost Frequencies. Een uh, aardige hit op dit moment. En er zit wel een grappig uh, gitaarloopje in. En ik wil je even laten zien hoe je die speelt. Je begint met deze, dat is vakje 13 op de lage E snaar. En vakje 13 op de G snaar. En die doe je vier keer. 1, 2, 3. Dus 1, 2, 3, 4. Het zijn achtste, dus je hebt 1 en 2 en 3 en 4 en, en die speel je allemaal um, op deze manier. 1 en 2 en 3 en 4 en. En dan ga je naar deze, vakje 9 op de lage E snaar en vakje 10 op de G. Precies dezelfde manier van spelen, dus laag hoog, laag hoog, laag hoog, laag hoog. Uh, 1 en 2 en 3 en 4 en. En dan schuif je dit naar beneden naar vakje 4 op de E, vakje 5 op de G. Zelfde, zelfde manier van spelen. En dan ga je naar vakje 11 op de E en vakje 12 op de G. Ook weer dit. Dus heb je dit, vakje 13, allebei, E en de G. Vakje 9 op de E, vakje 10 op de G. Vakje 4 op de E, vakje 5 op de G. Vakje 11 op de lage E en vakje 12 op de G. Dan heb je dit dus. Oké, okay, nou voor de nerds zonder ons die het leuk vinden om te weten waarom. Het eerste akkoord is een uh, F mineur. En als je dan de E en de E snaar en de G snaar aanslaat, dan heb je dit. En dat doet hij eigenlijk een octaaf hoger. Nou, op deze gitaar kan ik geen F mineur pakken, maar je begrijpt de bedoeling denk ik. Dan ga je naar Des. Ook weer de E en de G. En dan ga je naar As. En dan naar S. Oké, okay, dat zijn uh, de barré akkoorden. Je kan ook met de capo spelen. En dan wordt het een heel stuk makkelijker van. En dan uh, kun je gewoon de akkoorden spelen. Dat heb je... spelen moet je het uh, op deze manier doen. Maar om uh, de akkoorden te spelen kun je het beste een capo gebruiken. Dan heb je gewoon E, N, C, G en E. Oké, okay, dat was het voor Are You With Me van de Lost Frequencies. Heel veel plezier met spelen.